ভারত এবং বাংলাদেশ এই দুই বাংলার ইউটিউবারদের নিয়ে যে কোলাবোরেশন ভিডিওটা এসেছিল আমাদের চ্যানেলে যেটা আপনারা দেখেছিলেন অনেকেই পছন্দ করেছিলেন এবং সেই ইউটিউবের ভিডিওটাতে আপনারা কমেন্ট করেছিলেন যে ইউটিউবারদের কাছে যে প্রশ্নটা করা হয়েছে তারা যে সব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তরে আমি কেন কিছু বললাম না আমার পছন্দ কি সব প্রশ্নের উত্তর দেব না আজকে শুধু একটাই কথা বলবো যে তাদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল তাদের ফেভারিট স্মার্টফোন কি সব থেকে প্রিয় স্মার্টফোন তারা এই মুহূর্তে কোন ফোন ব্যবহার করছেন সেটা নয় কিন্তু তো আজ অবধি যত ফোন আমরা ব্যবহার করেছি তার মধ্যে সব থেকে প্রিয় স্মার্টফোন কি এই প্রশ্নের উত্তরে আমাকে বোধহয় বলতে হবে রেডমি নোট ফোর এই ফোনটার কথা রেডমি নোট ফোর এই ফোনটা আমি দু সালে কিনেছিলাম তিন বছর হয়ে গেল ব্যবহার করছি এবং এটাই আমার সব থেকে প্রিয় ফোন এখন এই তিন বছর বাদে এই ফোনটা কোন জায়গায় আছে এই ফোনটা এখন ব্যবহার করা যায় কি এই ফোনটা আপনারা অনেকেই কিনেছিলেন জনপ্রিয় ফোন এই ফোনটার আজকে আমরা রিভিউ করব। তবে তার আগে আজকে আমাদের স্পন্সারের ব্যাপারে একটু ছোট্ট করে এক মিনিট কথা বলবো এবং স্পন্সারের কথা বলতে হবে তার কারণ আপনার মতো আমারও ইনকাম কমে গেছে আমাদের সবার ইনকাম কমে গেছে আর এই কঠিন সময়ে ইনকাম করার জন্য আজকে আপনাদের একটা ওয়েবসাইটের কথা বলবো একটা অ্যাপ্লিকেশনের কথা বলবো যার নাম বিনানি এই বিনানি অ্যাপ্লিকেশনটার মাধ্যমে আপনি যদি উপার্জন করতে চান যদি আপনার দক্ষতা থাকে তাহলে আপনি সত্তর পার্সেন্ট ক্ষেত্রে সাফল্য পেতে পারেন এবং এটা আমি দেখেছি যে এখানে ঝুঁকি আছে প্রচণ্ড কিন্তু ঝুঁকি বর্জন করে আপনি যদি দক্ষ হয়ে থাকেন এই ব্যাপারে এক্সপার্ট হয়ে থাকেন তাহলে আপনি অবশ্যই উপার্জন করতে পারবেন এখানে যেরকম গ্রাফিক্সের লাইনগুলো ওঠানামা করছে এখানে গ্রিন যে লাইনটা আছে সেটা আপনি ফলো করলে দেখবেন যে এটা ওপর দিকে উঠছে আপনি যদি ওপর দিকে উঠবে এরকম একটা প্রেডিক্ট করে ট্রেড করেন সেক্ষেত্রে সেটা যদি মিলে যায় সেক্ষেত্রে আপনি উপার্জন করতে পারবেন আপনি এখানে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে অনেক প্রফিট করতে পারেন এবং আপনার ভাগ্যের চাকাটা ঘুরে যেতেও পারে তাই দেরি করে লাভ নেই আপনি যদি চান এখানে ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক আছে সেখানে ক্লিক করতে পারেন এবং আপনার যদি সত্যি দক্ষতা থাকে এখানে জেতার সম্ভাবনা অনেকটাই আছে যদিও হারার সম্ভাবনাও আছে তাহলে আজকের ভিডিওর মূল প্রসঙ্গে আমরা ফিরে যাই দু সালে যখন স্যামসাং বাজারে একচ ছত্রাধিপতি ছিল বিশেষ করে বাজেট সেগমেন্টে এবং মিড বাজেট সেগমেন্টে যদিও স্যামসাংয়ের ফোনগুলো নিয়ে যেটা সমস্যা ছিল সেটা ছিল স্যামসাংয়ের ফোনগুলো দেখতে একই রকম এবং পয়সা দিয়ে কিনতে গেলে খুব গায়ে লাগতো মনে হতো যা পয়সা দিলাম সেরকম জিনিস পেলাম না শাওমি সেই সময় গেমটা চেঞ্জ করে দিল শাওমি তাদের প্রাইস টু পারফরমেন্স রেশিও এমন দিল এই ফোনটাতে এমনই স্পেসিফিকেশানস দিল মানে আমরা জাস্ট মুগ্ধ হয়ে গেলাম যাদের ফ্ল্যাশ সেল সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে তারা জানেন সেই সময় এই ফোনটা হাতে পাওয়া কি মারাত্মক একটা ব্যাপার ছিল মানে পাওয়াই যেত না আর কি কারণ এই ফোনটা দেখে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ফোনটা এক নজরে দেখলেই আপনার নজর কেড়ে নেবেই এরকমই লুকস ডিজাইন কালো রঙের একটা ফোন যেটা এলিগেন্ট সেই সময় কালো একদম দারুণ আর কি মার্কেটে একটা ক্রেজ ছিল কালো রঙের ফোন আমি ব্যবহার করছি সেই কালোর মধ্যে তারা আবার দিয়ে দিল একটা সিলভার কালারের স্ট্রাইপ বা সিলভার কালারের টাচ এই যে ক্যামেরার রিংয়ের চারপাশে বা ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সারের রিংয়ের চারপাশে একটা সিলভার কালার ওপরে নিচে একটা সিলভার কালার এই জিনিসটা আমাকে অন্তত মুগ্ধ করে দিয়েছিল এবং আমার মতো নিশ্চয়ই অনেককেই করেছিল যার জন্য এই ফোনটা মার্কেটে পাওয়া যাচ্ছিল না এবং এর হার্ডওয়্যারও ছিল খুব ভালো হার্ডওয়্যারের কথায় পরে আসছি তার আগে বলি এই ফোনটা সিক্সটিন ইস টু নাইন অ্যাসপেক্ট রেশিওতে আসতো এবং এই ফোনটার ডিসপ্লেটা ফুল এইচডি প্লাস ছিল যার ফলে এর ডিসপ্লে যথেষ্ট ক্রিস্পি ক্লিয়ার সুন্দর ডিসপ্লে যে ডিসপ্লেটা আমার আজও পছন্দ আজও ভালো লাগে এবং সূর্যের আলোয় এই ডিসপ্লে দেখতে কোনো রকম সমস্যা হয় না এবং সাইডগুলো টু ডি কার্ভ বলেছিল শাওমি সেই সময় মার্কেটিং করেছিল সেটা নিয়ে এবং সাইড এই ডিসপ্লেতে কার্ভ থাকার ব্যাপারটা দেখতে ভালো লাগছিল এমনিতেই কিন্তু সেটা আমাকে খুব কষ্ট দিয়েছিল খুবই কষ্ট দিয়েছিল এর ওপর যখন আমরা গ্লাস প্রোটেক্টার লাগাচ্ছিলাম কোনো একটা গ্লাস লাগাচ্ছিলাম সেটার সাইডগুলো ঠিকঠাক সেট হচ্ছিল না একদম এখন অব্দি হয় না সেট এবং তার ফলে জিনিসটা দেখতে খুবই বাজে লাগে এই ফোনটা আমি যে এতদিন ইউজ করছি আপনি কিন্তু দেখে চট করে বুঝতে পারবেন না মানে আমার হাতে যখন কোনো ফোন থাকে আমি এতটাই যত্ন নিয়ে কোনো ফোনকে ব্যবহার করি যে কোনো ফোন বা বই আমার কাছে খুবই যত্নে থাকে তিন বছরের ফোন একটাও স্ক্র্যাচ নেই একটা দাগ নেই একদম নতুন ফোনের মতো রয়েছে এখনো এখানে যে সাউন্ড কোয়ালিটি আছে বটম ফায়ারিং স্পিকার আছে যেটা সাউন্ড কোয়ালিটি খুবই ভালো ক্রিস্পি লাউড এবং যথেষ্ট ভালো আমার অন্তত পছন্দ মাইক্রো ইউএসবি চার্জার আছে যেটা সেই সময়ের জন্য ঠিকঠাক ছিল এবং আইআর ব্লাস্টার আছে যেটার মর্ম আমি সেই সময় বুঝতেই পারিনি পরে আরও বছর খানেক ব্যবহার করার পর আইআর ব্লাস্টার জিনিসটা কি সেটা বুঝতে শিখেছিলাম
এবং সেটা আজও তারা দিয়ে যাচ্ছে এই ধারাবাহিকতার জন্য শাওমির জন্য একটা অবশ্যই থামস আপ আর আপনি এখনো আমাদের ভিডিওটা লাইক করেননি তাহলে আপনি আমাদের ভিডিওতে একটা থামস আপ দিয়ে দিন একটা লাইক করে দিন লাইক বাটনটা প্রেস করে দেন ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সার এবং ফেস আনলক সুপার ফাস্ট কোনো রকম ল্যাগ নেই কিছু নেই এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সারটা সেই সময় ব্যবহার করে সত্যি খুব খুশি হয়েছিলাম কোনো রকম কমপ্লেন করার জায়গাই ছিল না এবং এর ভিতরে যে সফটওয়্যার যেটা ডিসপ্লেটাকে আমরা দেখছি ইউজ করতে গেলে প্রতি মুহূর্তে ইউজ করছি সেই সময় এম আই ইউআই সেভেনের উপর এসেছিল ফোনটা আসলে চায়নাতে লঞ্চ করেছিল এম আই ইউআই সেভেন ইন্ডিয়াতে আসার পরেই সাথে সাথেই এটা আপডেট পেয়ে গেছিল এম আই ইউআই এইটের সাওমি সেই সময় ফোনের সত্যিকারের যত্ন নিত তারা ইউজারকে একটা ভালো এক্সপিরিয়েন্স দেওয়ার চেষ্টা করতো তার জন্য এই ফোনটায় সবসময় ভালো সফটওয়্যার আপডেট পেয়েছি আমরা এবং সাওমি সেই সফটওয়্যার আপডেটগুলোতে খুব বেশি বাগ থাকেনি সেই সময় সাওমির আসলে লক্ষ্য ছিল স্যামসাংকে হটিয়ে মার্কেটে এক নম্বর পজিশনে আসা এবং তার জন্যই তারা এইসব করত এখন এক নম্বর হয়ে গেছে তারা সেই সব জায়গায় নজর দেয় না ফোনে দীর্ঘদিন ধরে বাঘ থাকে যাই হোক সেই কথায় আজকে আর যাব না তো সাওমির এই ফোনটায় এখন সেটা এম আই ইউআই ইলেভেন অবধি পেয়ে গেছে আমরা আপডেট সাওমি এই ফোনটায় রেগুলার আপডেট দিয়ে গেছে আমরা সাওমির বদনাম করি যে ফোনে ঠিকঠাক আপডেট দেয় না আপডেট দিলে নানা রকম সমস্যা থাকে এই ফোনটার বেলায় আমাকে কিন্তু সেটা এক্সপিরিয়েন্স করতে হয়নি এই ফোনটার বিল্ড কোয়ালিটি সেই সময় সেরা বিল্ড কোয়ালিটি একদম মেটাল ফিনিশ সুন্দর দেখতে মেটাল ফিনিশ সত্যি মেটাল ফিনিশের কথাটা বলতে গিয়ে মনে হলো যে আজকের দিনে মেটাল বডির ফোন কোথায় আমরা দেখতেই পাচ্ছি না হাতে ধরে গ্রিপটাই এই ফোনটা আপনি ফিল করতে পারবেন যে হ্যাঁ একটা কিছু ধরেছেন তবে এই ফোনটা ওয়ান হ্যান্ড ইউজ করতে খুব একটা সুবিধা হতো না আমার কিন্তু একটু অসুবিধাই লাগতো এবার আসে এই ফোনের ক্যামেরার কথা এখানে থার্টিন মেগা পিক্সেল ব্যাক সাইডে ক্যামেরা আছে যে ক্যামেরাটা এখনও ভালো পারফর্ম করে আমার তো মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে এটা এখনকার দিনের ফোনের সাথে কম্পেয়ার করে দেখি এর ক্যামেরার কোয়ালিটি কেমন লো লাইটে অবশ্যই অতটা ভালো পারফর্ম করে না কিন্তু ডে লাইটে এর পারফরমেন্স খুবই সুন্দর আমি কয়েকটা ফটোর স্যাম্পল আপনাদের যেরকম দেখাচ্ছি আপনারা দেখলেই বুঝবেন এই ফোনটার ক্যামেরা কোয়ালিটি অবশ্যই ভালো তেরো মেগা পিক্সেল মানে এটা হেলা ফেলা করার মতো না ফ্রন্টের সেলফি ক্যামেরাটাও কিন্তু খুব খারাপ নয় তবে এখন দাঁড়িয়ে মনে হয় সেলফি ক্যামেরা আরেকটু ভালো হলে বোধহয় ভালো হতো তবে সেই সময় এই সেলফি ক্যামেরাটা খুবই ভালো মনে হতো দারুণ মনে হতো এখানে ক্যামেরাতেও যথেষ্ট অপশান আছে ঠিকঠাক অপশান আছে পোর্ট্রেট মোড থেকে আরম্ভ করে প্যানোরামা মোড সব কিছুই পাবেন এছাড়া ভিডিওতে আপনি এখানে টাইম ল্যাপসের অপশান পাবেন স্লো মোশান পাবেন হাজার আশি পি থার্টি এফ পি এসে ভিডিও রেকর্ডিং করা যায় তো ক্যামেরাকে এখানে আমি কিন্তু ভালোই মার্কস দিতে চাইব এই ফোনটার আর একটা জিনিস যেটা আমার তো পছন্দই আপনাদের অনেকেরও নিশ্চয়ই খুব পছন্দ সেটা হচ্ছে এই ফোনটার এলইডি নোটিফিকেশান লাইট একটা ব্রাইট বড় সুন্দর এলইডি নোটিফিকেশান লাইট যেটা আজকের দিনের ফোনগুলোতে আমরা মিস করি আবার আমার ফোনটা চার জিবি চৌষট্টি জিবি ভেরিয়েন্ট সেই সময় সেটাই মানে বিশাল ব্যাপার ছিল আর কি তখন চার জিবি চৌষট্টি জিবি মানে অত স্টোরেজ নিয়ে আমি কি করব অত রাম নিয়ে কি করব এরকম মনে হতো তবু আমি এটা কিনেছিলাম শখে কিনেছিলাম আজও মনে হয় সেই জিনিসটা কিনে ভুল করিনি ঠিকই করেছিলাম চার জিবি চৌষট্টি জিবি ভবিষ্যতের জন্য ফিউচার প্রুফ হয়ে থাকার ব্যাপারটা ইম্পর্টেন্ট আপনাদের তাই বলি যখনই কোনো ফোন কিনবেন র্যাম বেশি হলে কোনো ক্ষতি নেই অনেকে বলে যে এত র্যাম দিয়ে কি হবে এত র্যাম কাজে লাগে যদি ফোনটা ভবিষ্যতে যান র্যামের প্রয়োজন সব থেকে বেশি পড়বে এবং এই ফোনের যে প্রসেসার আছে কোয়ালকাম স্ন্যাপড্যাগন সিক্স থার্টি সিক্স সেই সময়ের জন্য আমি বলবো খুবই ভালো প্রসেসার ছিল এখনও এই প্রসেসার দিয়ে কখনো কখনো ফোন আসে এত বছর বাদেও তো সিক্স থার্টি সিক্স প্রসেসার দিয়ে এই ফোনটা আজও ভালো পারফর্ম করছে টুকটাক গেম অনায়াসে প্লে করে দেয় পাবজির মতো গেম পর্যন্ত এখানে আমি প্লে করতে পারি চালাতে পারি কোনো রকম সমস্যা হয় না হ্যাঁ অবশ্যই লো সেটিংয়ে হয় হাই সেটিংয়ের প্রশ্নই ওঠে না তবে পাবজি এই ফোনটাতে কিন্তু ভালোই চলে চার হাজার এমএইচ ব্যাটারি সেই সময়ের জন্য যথেষ্ট ভালো ছিল মানে চার হাজার এমএইচ ব্যাটারি আমাদের ভাবনা চিন্তাটা ছিল এরকম এবং চার হাজার এমএইচ ব্যাটারি চার হাজার এমএইচের মতোই ব্যাক আপ দিত হ্যাঁ এখনও এই ফোনটার ব্যাটারি ব্যাক আপ যথেষ্ট ভালো দিনে দুবার চার্জ দিলে এই ফোনটা এখনও চলে যায় ভাবতে পারছেন এত দিন ব্যবহার করছি আর আমি তো হেভি ইউজার একজন আমি এখনও দিনে দুবার চার্জ দিয়ে এই ফোনটা অনায়াসে ব্যবহার করতে পারি সেক্ষেত্রে এর ব্যাটারি হার্ডওয়্যারের কোয়ালিটি যথেষ্ট ভালো এটাও বলতে হবে এটা আমি মানতে বাধ্য এই সব বিভিন্ন কারণে ফোনটা আমার কাছে এত প্রিয় পয়েন্ট ধরে বলতে হলে বলতে হয় এই ফোনটার লুকসের জন্য প্রিয় এই ফোনটার হার্ডওয়্যারের জন্য প্রিয় পারফরমেন্সের জন্য প্রিয় ব্যাটারি ব্যাক আপের জন্য প্রিয় এবং সফটওয়্যার আপডেটের জন্য প্রিয় এই ফোনটা আমার সব সময়ের ফেভারিট ফোন প্র
তবু এই ফোনটা চেঞ্জ করা অন্য নতুন ফোন নেওয়ার পরও এই ফোনটা বিক্রি করতে পারেনি এখনও এই ফোনটা ভালোবেসে রেখে দিয়েছি শাওমি রেডমি নোট ফোর এই ফোনটা কতজনের কাছে এখন আছে আচ্ছা আমি ওপরে আই বাটনে একটা পোল দিলাম ফোনটা এখনও আপনার কাছে থাকলে হ্যাঁতে জবাব দেবেন না থাকলে কোনো দিন না কিনে থাকলে নাতে জবাব দেবেন কিন্তু আগে কিনেছিলেন এখন বিক্রি করে দিয়েছিলেন এখন আপনার কাছে নেই এটা হলে থার্ড অপশান দিয়ে দিলাম তিনটে অপশান আছে এই তিনটের মধ্যে আপনার ভোট দিয়ে অবশ্যই জানাবেন আপনাদের প্রত্যেকের ভোট চাই কিন্তু সবাই জানাবেন শাওমি রেডমি নোট ফোর এই ফোনটার ব্যাপারে আপনার ভোটটা কি বলছে শাওমি রেডমি নোট ফোর শেষ অবধি তিন বছর হয়ে গেল জানি না কতদিন এই ফোনটা চলবে তবে শাওমি যে আজকাল আর এরকম ফোন বার করে না এটা কিন্তু আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি এরকম ফোন শাওমির তরফ থেকে আমি মিস করি মেটাল বডির ফোন আমি মিস করি এবং সত্যিকারের ভালো আপডেট আসবে এরকম ফোন শাওমির তরফ থেকে আমি খুবই মিস করি আজকাল আপনারা কি মনে করেন অবশ্যই কমেন্টে লিখে জানাবেন ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করবেন চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব বাটনটা আর বেল আইকানটা প্রেস করে রাখবেন আজকের ভিডিও এই অবধি দেখা হবে পরের ভিডিওতে আজকের মতো বিদায় সবশেষে আরেকবার মনে করিয়ে দিই যে বিনানি অ্যাপ্লিকেশনটার লিঙ্ক ডিসক্রিপশানে আছে আপনি চাইলে সেখানে গিয়ে ডাউনলোড করে নিতে পারেন তাহলে এবার সত্যি সত্যি বিদায় দেখা হবে পরের ভিডিওতে